The Merton Mysteries. Chào mừng các bạn đến với chương trình Những bí ẩn ở Merton. Đây là chương trình dạy tiếng Anh do Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện bí ẩn về điều tra tội phạm. Tên tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 5 câu chuyện Người mất tích. Cảnh sát viên Weno đang điều tra về một người mất tích tên là Bradley Reardon đã biến mất khỏi phòng trọ ở Merton vài ngày trước. Cô nhận ra có điều gì đó rất đáng nghi về anh này khi cô đến phòng tập thể thao và phát hiện ra một cái túi đầy tiền trong tủ đồ của anh ta. Sau đó, có một vụ đột nhập vào phòng tập thể thao và ai đó đã phá tất cả các khóa trong căn phòng đó. Và đây là đoạn hội thoại giữa thanh tra Tate, cảnh sát viên Weno và người chủ phòng tập tên là Jordan. There you are. Look at it. What a mess. Yes, it is rather. Someone has come in here and broken open every single locker. And he's thrown everything everywhere. It really is a mess, isn't it? Well, I think we can guess what he was looking for. A bag containing £25,000 in cash, perhaps? Yes, and I think we can guess who did it as well. Who? Our missing person, Bradley Reardon, of course. Oh, no, I don't think so. What do you mean, Gweno? Who else could it possibly be? Nobody else knew there was a bag of money in one of these lockers, did they? It has to be Bradley Reardon. Phần đầu bài học hôm nay, cảnh sát viên Weno đến gặp người bạn cũ tên là anh Hal. Anh ấy nói với cô. Well, Lucy, whenever you come to see me, it's never just a social call. I know that. You always want something, don't you? Chà, Lucy, bất cứ khi nào cậu đến gặp tớ, chả bao giờ là chuyến thăm bình thường đâu. Tớ biết mà, cậu luôn cần điều gì đó, đúng không? Rồi anh ấy hỏi. So, what have you got for me? Vậy cậu có gì cho tớ nào? Lucy trả lời. It's this laptop. It belongs to a missing person called Bradley Reardon. Nó ở trong cái máy tính sách tay này. Nó là của một người bị mất tích tên là Bradley Reardon. Cô giải thích. I took it to our computer people, but they can't unlock it. Tớ đã đưa nó cho nhân viên công nghệ thông tin, nhưng họ cũng không thể nào mở được. Bởi vậy, cô hỏi Hal xem liệu anh có mở được không? Và đây là câu hỏi dành cho các bạn. Hal có mở được cái máy tính sách tay không? Mời các bạn nghe hội thoại. Well, Lucy, whenever you come to see me, it's never just a social call, I know that. You always want something, don't you? Do I? You know you do. But as long as you pay for my coffee, I don't mind. I think I can manage that. So, what have you got for me? It's this laptop. It belongs to a missing person called Bradley Reardon. Inspector Tate thinks he's a suspect in a break-in at a gym last night. What? The break-in at Jordan's gym? How? How is it that you never leave this cafe and you always know everything? I told you. You can find everything online if you know where to look. Anyway... I don't think this Bradley Reardon is a suspect in the break-in, but I do think he's involved in something. I just don't know what it is. Okay, so... So, I found this laptop on his desk in his room. I took it to our computer people, but they can't unlock it. <laughs> well, that's probably because they're useless. Ah, <laughs> uh, let me see... Oh, that doesn't work. And nor does that. Mm -hmm. Ah, yes. It is quite tricky. Yes, um, yes. I tell you what, Lucy. Give me half an hour. I'll do what I can. All right. I'll be back. Vậy Hal có mở được cái máy tính sách tay không? Không. Anh ấy trả lời. That doesn't work, and nor does that. Oh yes, it is quite tricky. Cách này không được và cách kia cũng không. Thôi được rồi, cái này khá là khó nhằn đấy. Sau đó anh bảo với cảnh sát viên Weno đợi anh nửa tiếng xem có thể làm được gì. Và cô trả lời. All right, I'll be back. Được thôi, mình sẽ quay lại. The Merton Mysteries học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn. 
đừng bỏ qua khung giờ 10 giờ 15 và 23 giờ các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Đoạn hội thoại tiếp theo diễn ra tại nhà trọ của bà Sullivan, chính là nơi Bradley Reardon vẫn trọ cho đến khi mất tích. Kelly, một cô gái trẻ cũng sống trong nhà trọ, chạy bổ vào bếp của bà Sullivan và nói: "Oh, Mrs. Sullivan, you see those two men down there in the street?" Ôi bà Sullivan ơi, bà thấy hai người đàn ông ở dưới đường rồi chứ? Bà Sullivan nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không thấy ai. Vì vậy Kelly nói: oh, they must have gone. Anyway, there were two men down there, rough looking men, you know, real tough guys. Chắc họ đi rồi. Dù sao thì cũng đã có hai người đàn ông ở đó. Trông rất hung dữ. Bà biết đấy, lũ du côn thực sự ấy. Cô ấy nói tiếp. And as I was walking past, one of them called to me. He said a name I didn't recognize and asked if he lived round here. Và khi tôi đi bộ qua đó thì một trong số bọn chúng đã gọi tôi. Hắn ta nhắc đến một cái tên, một người mà tôi không nhận ra và hỏi xem có phải anh ta sống ở gần đây không. Có ba câu hỏi dành cho các bạn, đó là theo Kelly thì những người đó đang tìm ai? Cô ấy cung cấp cho họ thông tin gì? Và cô ấy nghĩ mình và bà Sullivan nên làm gì? Mời các bạn cùng nghe hội thoại. Mrs. Sullivan! Mrs. Sullivan! Hello Kelly! Are you alright? Oh, Mrs. Sullivan, you see those two men down there in the street? Where? Well, look out the window. They're down there on the corner. No, they aren't. There's no one there. What? See for yourself. Oh, well, they must have gone. Anyway, there were two men down there. Rough-looking men, you know, real tough guys. Oh, yes. And as I was walking past, one of them called to me. He said a name I didn't recognize and asked if he lived round here. And what did you say? Well, I said I'd never heard of him, of course. So what's the problem? I think they were looking for Bradley. Of course they weren't. What makes you think that? Because they described this person and it sounded just like him. You know, short blonde hair, blue eyes. And what did you say to them? Well, I told them I'd never seen anyone who looked like that. Well, you did the right thing, Kelly. And now they've gone away. So there's nothing to worry about, is there? Oh, but Mrs. Sullivan, I think Bradley's in trouble. I really think we should go to the police, Mrs. Sullivan. Now, Kelly, we've talked about this already. You're making a fuss about absolutely nothing. And the police have got more important things to worry about. Yeah. I suppose you're right. Of course I'm right. Now, go to your room and leave me in peace. Yes, Mrs. Sullivan. Vậy Kelly nghĩ những người đó đang tìm ai? Cô ấy nói. I think they were looking for Bradley. Tôi nghĩ họ đang tìm Bradley. Và cô ấy giải thích tại sao? Because they described this person and it sounded just like him. Bởi vì họ mô tả người đó nghe có vẻ rất giống cậu ấy. Và cô ấy đã cho họ thông tin gì? Cô ấy không nói cho họ biết gì cả. Cô ấy nói. I told them I'd never seen anyone who looked like that. Tôi đã nói với họ là tôi chưa bao giờ gặp một người nào trông như thế. Và cô ấy nghĩ cô ấy và bà Sullivan nên làm gì? Cô ấy nói. I really think we should go to the police, Mrs. Sullivan. Tôi thực sự nghĩ là chúng ta nên gọi cho cảnh sát, bà Sullivan ạ. À. Tất nhiên, Kelly đã từng nói điều này trước đây. Cô ấy nghĩ rằng bà Sullivan nên nói cho cảnh sát biết về cái túi tiền mà bà ấy đã tìm được. Nhưng bà Sullivan lại nói với cô. The police have got more important things to worry about. Cảnh sát còn có những việc quan trọng hơn để làm. The Merton Mysteries tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội Đồng Anh phối hợp thực hiện. Ở phần cuối bài học hôm nay, chúng ta quay lại quán cà phê nơi Hal đang cố mở cái máy tính sách tay của Bradley. Và anh ấy có thành công không? Có. Anh ấy nói với cảnh sát viên Weno. It wasn't that easy though. 
There was a lot of security. Nó cũng không dễ đâu, có rất nhiều mã khóa an ninh. Sau đó, anh ấy nói với cô, I have found something that might interest you. Tớ đã tìm thấy mấy thứ này, có lẽ sẽ giúp ích cho cậu. Anh ấy nói tiếp, I had a quick look through his emails and I spotted this one, sent to someone called Paul Lockwood on Friday last week. Tớ đã kiểm tra nhanh các thư điện tử của cậu ấy và để ý đến bức thư này, được gửi cho ai đó tên là Paul Lockwood vào thứ sáu tuần trước. Sau đây là hai câu hỏi dành cho các bạn. Hai địa điểm nào được đặc biệt nhắc đến trong bức thư? Và Paul Lockwood đang ở đâu? Mời các bạn nghe hội thoại. There you are. I bought you a coffee. Thanks. So, how are you doing? Have you managed to unlock it yet? Yes, of course I have. Oh. It wasn't that easy though. There was a lot of security. And what did you find? Well, obviously I haven't had a chance to look at everything, but I have found something that might interest you. Oh, yes. Yes. I had a quick look through his emails. And I spotted this one, sent to someone called Paul Lockwood on Friday last week. Ah. There you are. Hi, Paul. Everything is ready. You know where to go when you get off the train. Your gym membership is organized and your car is parked at the back of your favorite shop. Anything else you need, you'll find here. And then there are some random numbers. <sighs> well, it's a bit odd, but I don't see the connection to our case. Ah, now look at the address. Paul Lockwood at email a prisoner. What? This Paul Lockwood? He's in prison? Yes. It looks to me like Paul Lockwood is in a prison just outside Manchester. Oh, really? Oh, well done, Hal. The inspector is going to be very interested in this. <laughs> oh, yes, he is going to be very interested indeed. Vậy hai địa điểm nào được đặc biệt nhắc đến trong bức thư? Thứ nhất, đó là phòng tập thể thao. Bức thư viết Everything is ready. You know where to go when you get off the train. Your gym membership is organized. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Anh biết phải đến đâu khi xuống tàu đấy. Thẻ thành viên phòng tập đã được làm. Và sau đó, nó còn đề cập đến chỗ đỗ xe. Bức thư viết. Your car is parked at the back of your favorite shop. Anything else you need, you'll find here. Xe được đỗ ở phía sau cửa hàng yêu thích của anh. Anh sẽ tìm thấy mọi thứ anh cần ở đây. Cảnh sát viên Weno nói. Well, it's a bit odd. But I don't see the connection to our case. Chà, nó khá là kỳ cục, nhưng tớ không thấy sự liên hệ nào với vụ án này cả. Bởi vậy, Hal bảo cô ấy nhìn vào địa chỉ và cô đọc. Paul Lockwood at email a prisoner. Paul Lockwood với một địa chỉ thư điện tử trong tù. Vậy là Paul Lockwood đang ở trong tù. Cảnh sát viên Weno nói. The inspector is going to be very interested in this. Oh yes, he is going to be very interested indeed. Thanh tra sẽ rất thích tin này. Đúng thế, ông ấy sẽ cực kỳ thích nó. Vậy mối liên hệ giữa Paul Lockwood và Bradley Reardon là gì? Và tại sao hai người đàn ông đáng ngờ lại theo dõi nhà trọ của Bradley? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện Người mất tích. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.